Bonjour, merci d'être avec nous et bienvenue dans la session Nora, informe-toi, Inikauka. Bonjour, Andrea. Bonjour, Marcela. Pendant cette période de l'année, les étudiants de langue moderne à Santander de Clicha ont une grande élection à faire. Élire les futurs représentants, Kevin Arboleda est avec les candidats. Exactement, Andrea. Et pour cette raison, je suis aujourd'hui avec l'une des candidates, Radana Imesu. Elle nous partagera concrètement ses propositions. Bonjour. J'aimerais renforcer les pratiques en français dans les buts d'un apprentissage uniforme entre les deux langues qui proposent notre carrière. Aussi, et donner la possibilité aux étudiants en langue de s'unifier au siège principal de se connecter au processus des étudiants. Une autre candidate à la représentation estudiantine est avec nous. Elle s'appelle Impératrice Catagno. Impératrice, si tu es élue par tes camarades, quel défi tu affronteras Okay. Et bonjour. Et premièrement, je voudrais améliorer la relation entre les étudiants en langue moderne à Popadjan. Deuxième, et je voudrais promouvoir la mobilité académique et finalement créer un espace avec les étudiants pour partager des discussions, des moments, des expériences, par exemple un café langue en tenant siège à Cassonne. Et c'est tout, merci. C'est toutes les propositions des impératrices, merci. Il faut se rappeler que les élections ont lieu ce matin. Et le candidat qui a gagné a été impératrice. Finalement, les élections ont été un succès, montrant que tous les étudiants sont impliqués dans les process éducatif de l'Université du Cauca. Bien sûr, Philippe, continuez Andrea et Marcella en studio. Les étudiants qui sont de retour des États-Unis après avoir vécu des expériences inoubliables aux colonies de vacances sont avec nous. Gavi, parlez-nous de ce voyage. Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter deux étudiantes qui ont voyagé à l'étranger. Allons les voir. Eliana Colliaguaso, jeune étudiante du de deuxième semestre du langue moderne, passionnée par le cyclisme et l'aventure a voyagé aux États-Unis deux fois à deux villes différentes pendant l'été 2016. Eliana a été à Wisconsin où elle a travaillé avec des personnes de besoins spéciaux. Deux ans plus tard, elle a retourné aux États-Unis, mais cette fois-ci à Dakota du Sud pour travailler avec des enfants indigènes. Dans ce deux voyages d'échange, Eliana a eu l'opportunité de connaître d'autres cultures et vivre de nouvelles expériences. Laura Muñoz, 21 ans, aime les films et les séries. Une fille qui avait un poids de vue négatif sur les États-Unis à cause des problèmes et des guerres qui ont surgi. Mais grâce à la Jeune Scan Leaders et à ses deux voyages d'échange en 2017 et 2018 au Tel Noir, Laura a pu améliorer son anglais et elle a aussi changé complètement sa perception sur les Américains. Elle a découvert qu'ils sont plus amicaux okay, et plus émotifs qu'elle-même. Laura est actuellement au 9 semestre du langue moderne à l'Université du Cauca à Santander de Quilichao. Les vêtements ne vont rien dire jusqu'à ce que quelqu'un y habite. En parlant de la mode, la communauté université a la possibilité de choisir entre deux types d'uniformes, le bleu classique et le rouge moderne. Georgie, quel cliché circule parmi les étudiants du campus Georgie. Merci Marcela. Alexander Juan, créateur de mode américain, a dit « Tout le monde peut s'habiller classe et glamour pour une soirée, mais c'est comme les gens s'habillent dans leur quotidien qui est le plus intrigant. » Au début, les étudiants de langue moderne anglais-français à Santander de Kelichau ne portent pas son uniforme. 
C'est à partir d'un certain temps qu'ils sont s'identifier à travers une loupe plus confortable et adaptée à leurs besoins. Journée assez longue, le climat vraiment estival de cette région et les déplacements avec les domis de la Casona à Carvajal ont fait penser à ce vêtement de tous les jours. Vers les années 2014-2015, un pantalon en HMC et bout foncé faisant partie de ces nouveaux styles, comme les portes nos camarades qui vient de tenir Lyric Pomme, la promotion 2018. De nos jours, un ensemble rouge foncé appartient au prêt-à-porter de nos étudiants. On finit notre session en faisant allusion à Mademoiselle Coco, un grand couturier français qui disait « La mode, c'est de mode, le style, jamais ». Regardez ces belles étudiantes qui portaient l'uniforme avec élégance, propriété et avec style. Un livre est une preuve de ce que l'on peut faire de la magie. David Moore. La bibliothèque universitaire ouvre les portes à l'intellect en proposant une variété de livres pour les étudiants de toutes les carrières. Diana et Valéria, il y a des nouveautés à lire. Aujourd'hui, nous invitons à aller au monde de la connaissance. Ici, vous pouvez s'acquérir et construire de nouvelles idées et apprendre à voir le monde autrement. L'Université du Cauca vous offre cet espace appelé Bibliothèque et une grande variété de textes avec des contenus différents qui s'adaptent à vos besoins. Et une panoplie de livres sont à votre disposition. Livres de droit, d'ingénierie, de littérature et de grammaire française, anglaise, espagnole, de dictionnaires, de magazines, de journaux, entre autres, vous attendent ici. Alors, venez nombrer et profitez de cet espace de connaissances, plein de sagesse. Soy Julián Andrés Bernal, encargado del área de la Biblioteca de la Universidad del Cauca y la invitación es a ustedes, muchachos, estudiantes de la sede norte, a invitarlos a que vengan acá, a esta área, y se apropien de conocimiento. D'autre part, en donnant vos vieux livres à la bibliothèque, nous pourrons s'élargir les ressources bibliothécaires et sachez que vous pouvez contribuer à l'environnement en recyclant vos livres en mauvais état. Les installations sportives sont des espaces qui réunissent des talents athlétiques. Rada et John ont interviewé des jeunes étudiants qui font preuve de sa passion et son effort pour le sport. Et merci. Bonjour jean janet Bonjour Rada. Comment ça va Ça va et toi Ça va. Bon, aujourd'hui nous avons ici sur le torrent de foot de l'Université du Cauca. Ron, viens entre nous et comme vous pouvez voir, nous avons ici avec les meilleurs joueurs de football. Nous continuons le terrain de sport avec Kevin, l'un des meilleurs joueurs de football de l'Université du Cauca. Ça va Kevin eh, Ça va bien. Bon, Kevin, quel a été votre meilleur but eh, Je crois que mon meilleur but a été l'année dernière contre l'Université du Bois dans la finale. Merci Kevin. Super Kevin. Bon, finalement, qui signifie le football pour vous Je crois que le football pour moi, c'est ma vie. Le football m'a donné toutes les choses que j'ai et je voudrais améliorer pour être un meilleur joueur. Bon, merci beaucoup. Merci beaucoup, Kevin. Bon, continuons sur le terrain du sport avec Daniel. Daniel, quelle est votre expérience comme l'entraîneur de l'Université du Cauca Daniel, ¿cómo ha sido su experiencia como entrenador de fútbol aquí en la universidad? Mi experiencia aquí en la universidad ha sido muy enriquecedora. Eh, gracias a Dios, llevamos ya en ese proceso casi cinco años, eh, los cuales han sido una experiencia magnífica que he dado lo que aprendí durante mi carrera. Eh, he logrado conformar grupos de, de deporte en la universidad y he realizado muchos eventos, los cuales me dejan satisfactoriamente algo muy bueno para, para la universidad. Eh, merci Daniel, bonne continuation. L'essentiel est invisible aussi, nous dit le petit prince. De nos jours, la beauté est l'un des sujets les plus discutés. Les filles du campus donnent leur avis à Tatiana et André sur ce qui constitue la beauté intérieure. Aujourd'hui, nous allons vous présenter une autre perspective sur la beauté. C'est pour ces raisons que nous allons à l'endroit où la beauté se mêle à la culture. Bienvenue à l'Université du Cauca à Santander de Quilichao. Ici, on découvre des belles femmes de différentes régions de Colombie, en sachant que la beauté d'une femme ne réside pas dans sa façon de s'habiller, mais elle a un joli visage, aussi elle porte une belle coiffure. Hein? 
La beauté d'une femme, c'est voir à travers ses yeux, qui montrent la beauté de son corps. L'une des choses qui caractérise une femme, c'est le fait de se sentir belle. Mais malheureusement, on cherchait à supprimer des stéréotypes donnés pour les mariages. Bonjour et bienvenue, Eliana. Bonjour, merci. Eliana, si j'ai été dévoté, à quoi tu penses euh, Je pense à l'âme, parce que pour moi, la beauté, c'est un idéal esthétique. Alors, Eliana, quel attribut caractérise les fans de votre culture Les fans de ma culture sont caractérisés pour leur indépendance, c'est-à-dire qu'ils aiment euh, choisir ou avoir euh, les propres choses et pour les propres, les propres moyens. La ville université en quelques photos, c'est la section Tendance que vous nous présentez, lui et Jacqueline. Bonjour et bienvenue à cette émission de ce qu'on appelle des danses universitaires. Géraldine, qu'est-ce qui s'est passé entre les universitaires Bonjour. Il y a quelques mois, l'université de Cauca a fait une cérémonie de remise de diplôme aux premiers étudiants de langue moderne à Santander de Clichau. Ces 13 étudiants ont fini leur processus après 5 ans de formation, dans laquelle ils ont dû surmonter assez de difficultés. Aujourd'hui, nous éprouvons une grande reconnaissance à tous les efforts faits par nos camarades. Et dans d'autres mots, la Chine. La Arrête. Chine. Pourquoi est-ce que tu parles de la Chine Ah, tu sais pas, parce que cette personnage est parti en vacances deux semaines, trois jours à la Chine pour profiter et trouver la calme dans la culture orientale. Alors, il a trouvé les routines en visitant beaucoup de temples et des lieux emblématiques et des statues sacrés dans la culture. Et je vous laisse avec des images. À Caloto, un jeune homme de corps immense fait des actions visant à changer la vie des animaux, sans foyer et à sensibiliser les gens vers la protection animale. Eliana, dites-nous, qui est-il et de quoi s'agit cette action Bonjour, il s'agit de Kevin Osorio, un étudiant du 6 semestre au programme de langue moderne de l'Université du Cauca à Santander de Quilichao. Lui, avec des étudiants de l'école, la Sagrada Familia, a créé soit son distributeur d'eau et de nourriture pour les animaux de la rue, à partir de matériaux recyclables. Puis, ils les ont installés dans les différents lieux publics de Caloto. C'est les gens qui me découvrent à l'ouvre. Bon, c'est la fin de ce journal. La section Heure a formé pas unique en cas. Merci beaucoup, Marcella. Et voilà pour l'actualité aujourd'hui. Merci pour votre fidélité. Passez une très belle journée et à demain, j'espère.